সে বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য আজকের এই প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে কষ্ট করে আপনারা এসছেন মূল্যবান সময় দিয়েছেন দুই হাজার নয় সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম সপ্তাহে দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীর সাথে আমি বৈঠক করেছিলাম এটাই রেওয়াজ সেখানে আমি বলেছিলাম অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে আমাদের সম্পদ কম আমাদের প্রয়োজন অনেক বেশি তাই আমাদের এই কম সম্পদ দিয়ে যতটুকু সম সম্পদ আমাদের আছে তার সবটুকু সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে হবে দুর্নীতি অপচয় এবং অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে তাহলে আমরা এই টাকাটা সাশ্রয় করে আমরা ভালো কাজে লাগাতে পারি আমি এই কথাটাও বলেছিলাম এখনও সেই কথাটা চালু আছে আমাদের মন্ত্রালয়ে এটা স্পিরিটের কথা লিটারেলি হয়তো প্রয়োগ করা কঠিন যে এক টাকা দিয়ে আমরা দুই টাকার কাজ করব যেহেতু আমাদের কম টাকা সে আমরা বেশি ফল পেতে চেষ্টা করব এক টাকা দিয়ে দুই টাকার কাজ করতে হবে সেই ধারাবাহিকতায় অব্যাহতভাবে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছি ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা ও পরিদপ্তরে এই ধারণা পরিষ্কার হয়েছে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে শিক্ষা খাতের বিভিন্ন অঙ্গে ভর্তি ক্লাস পরীক্ষা শিক্ষাক্রম অবকাঠামো তত্ত্ব প্রযুক্তি উন্নয়ন জবাবদিহিতা শৃঙ্খলা সহ সর্বক্ষেত্রে আধুনিকায়ন ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এসব পরিবর্তনের অংশীদার আপনারাও প্রথম থেকেই আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়ে আমি আমি এখানে এগিয়ে এসেছি একটু একটা শব্দ বাদ গেছে এখানে দুই সালে বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর অধিদপ্তর সংস্থাসমূহের মধ্যে ভাবমূর্তির দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর যা ডিএ নামে সংক্ষেপে পরিচিত চরম দুর্নীতি অব্যবস্থা মনিটারিং দুর্বলতা ছিল দৃশ্যমান কর্মকর্তারা ঘুষ দুর্নীতিতে ছিল আকণ্ঠ নিমজ্জিত এ সবই ছিল পূর্ববর্তী বিএনপি জামাত সরকারের অপশাসনের ফসল সেই আমি কথাটা এই জন্য বললাম আমি ওই বক্তৃতায় বা কোনোখানেই আমি বিএনপি জামাতের এই প্রসঙ্গটা বলিনি কিন্তু আপনার যারা যাদের এই কথাটা প্রচার হয়েছে তারাও এখন মাঠে নেমে পড়ছেন আমাকে অভিযুক্ত করবার জন্য কিন্তু আসলে তাদের সময়ই এই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল বিএনপি জামাতের সময় বরং তাদের উচিত তাদের সময়ের ব্যাখ্যা দেওয়া তাদের কুশাসনের ফল হলো এটা সেই সময় ডিআইএ কর্মকর্তারা স্কুল কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে অসহায় শিক্ষকদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষের খাম গ্রহণ করার সময় বলত এর ভাগ উপরেও দিতে হবে বা দিতে হয় অর্থাৎ তারা যখন শিক্ষকদের কাছে টাকা চাইতেন এবং পুরো মাসের বেতনটা নিয়ে নিতে চাইতেন তখন শিক্ষকরা যখন কম দিয়ে চাইতেন তারা চলবেন কি করে তখন তারা বলত এই কম টাকায় হবে না কারণ উপরে দিতে হয় তাতে শিক্ষক কর্মচারীরা মনে করতে বাধ্য হতো যে তাদের প্রদত্ত ঘুষ শুধু পরিদর্শনকারী অফিসাররাই খায় না ঊর্ধ্বতন আমরাও পায় এমনকি মন্ত্রী হিসাবে আমিও পাই স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষক কর্মচারীরা মনে করত অফিসাররা চোর মন্ত্রীও চোর সেই সময় তাদেরকে ঘুষ দুর্নীতি থেকে বিরত রাখার পরিবেশ তো ছিলই না তাদের অনেক শিক্ষক এসে আমার কাছে কান্নাকাটি করে বলতেন যে আমরা নিয়মতন এর চাকরি করি এত টাকা আমরা কোথা থেকে দেব এ মাসের এক মাসের বেতন সম্পূর্ণ টাকা ঘুষ দিলে পরিবার পরিজন নিয়ে আমরা খাবো কি করে ঘুষের মাত্রা আর একটু সহনীয় হলেও বাঁচতাম বলে তারা মন্তব্য করতেন এটা শিক্ষকদের কথা তা আমাদেরকে বলেছেন চব্বিশ বারো সতেরো তারিখে অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় অতীতের ওই সব ঘটনার উদাহরণ তুলে ধরে ধরতে গিয়ে গিয়েই আমি উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম যে আজ আমরা এই প্রতিষ্ঠানকে এমন জায়গায় নিয়ে আসছি যেখানের সাথে আমাদের তুলনা করতে হয়েছে এখন আমাদের এই ডিআইএ আগের অবস্থানে নাই এটাকে আমাদের বহুদিন ধরে কাজ করে মোটিভেশন করে প্রস্তুতি নিয়ে এবং প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে সেই সঙ্গে পিয়ার্স ইন্সপেকশন আমরা চালু করেছি যেখানে শুধুমাত্র আমাদের অফিসার না আমাদের বিভিন্ন অধ্যক্ষ হেডমাস্টার বা ভালো শিক্ষক বিভিন্ন জায়গায় রিক্রুট করে আমরা এর সাথে মিলিয়ে দিয়েছি যাতে আমাদের 
সংখ্যাও বাড়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারবে ঘন ঘন অন্য দিকে আমরা এই করতে পারি এইভাবে আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা নিছি এর মধ্যে আছে কথার লেখা আমি এই এই কথাটা বললাম এই কারণে যে আগের এই যে পরিবর্তন এইটাকে আমরা ওই দিন বলতে পারেন যে চূড়ান্ত কতগুলো বিষয় আমরা নেই যে আমরা সবাইকে ট্রেনিং দিয়ে সার্টিফিকেট দিই এবং ট্রেনিং দিয়ে তাদের সবাইকে আমরা ল্যাপটপ দিই যাতে আমরা সব সবসময় সবাই কানেক্টেড থাকে এবং একটা অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা করতে পারি তাদের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এবং সকলের জানার একটা সুযোগ আমাদের হাতে থাকবে সেই কারণে আমরা এই এই অবস্থায় গেছি তো ওই যে অবস্থাটা সেটা যখন আসছে তখন আমি এই কথাটা বলেছি যে আপনারা এখন আজকে যে সুযোগটা পৌঁছেলেন আমরা যে অবস্থায় সকলের চেষ্টায় আমরা আসলাম আমাদের কাজটাকে সফল করতে হবে এবং দুর্নীতি চরমভাবে আমাদের পরাজিত করে আমাদের উঠে আসতে হবে কারণ অতীতটা উদাহরণ হিসাবে যদি ধরেন তাহলে এই ছিল বলে আমি যে কথার আগে বললাম সেই কথাটা বলেছিলাম যে অতীতে এই রকম ছিল কথাটা যে মানুষের কাছে যখন টাকাটা চাইতো তখন বলতো উপরে দিতে হয় তখন দেখবেন এই কথা চালু আছে যা কোনো কিছু হইলে পরে উপরে উপরে মানে কি আরও বড় অফিসার আরও বড় মন্ত্রী তখন আমি বলেছিলাম তো তখন মানুষ বুঝতো যে মন্ত্রীও খায় তখন আমি বলেছি যে হ্যাঁ তারা মনে করতো যে খালি আমলা অফিসার আর এই না মন্ত্রীরাও ঘোষ খায় আমি মন্ত্রী ঘোষ খাই আমি মন্ত্রী হচ্ছে এটা মানুষের ধারণা ছিল অফিসাররা এই তখন শিক্ষকরা এইসব কথা আমাদেরকে বলেছেন আমি আমার সহকর্মীদেরকে নতুন যারা আসছেন তাদেরকে তৈরি করছি আমরা উদাহরণ দিয়ে আমি সেই কথাটা এখানে বলেছিলাম সেই প্রসঙ্গে কথাটা আসে তো বিএনপি জামাতের এই অরাজকতা থেকে ডিএএ কে আজকের স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে ঘুষ দুর্নীতির বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি জোরদার করা হয়েছে এটা আমাদের প্রথম দিন থেকে ঘোষিত নীতি ডিআইএর পুরানো দুর্নাম ঘোষানোর জন্য মন্ত্রালয়ের মনিটারিং পদ্ধতি জোরদার করা হয়েছে কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে ইতিবাচক হতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে অভিযোগ পাওয়া মাত্র ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে পিয়ার ইন্সপেকশন পদ্ধতি চালুকরণ ডিজিটাল মনিটারিং পদ্ধতি চালুকরণ ছত্রিশ হাজার সাতশো স্কুল কলেজকে ডিজিটাল অটোমেশনের কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ ওয়েবসাইট ফেসবুক ইউটিউব চালুকরণ সহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সম্প্রতি ডিআইএর একজন কর্মকর্তাকে ঘুষ সহ ধরে দুদকের হাতে আমরা তুলে আমরা তুলে দিয়েছি আমরা ধরে তুলে দিয়েছি আমরা এরকম মনিটার করতেছি ডিআইএর এখন পর্যন্ত পূর্বের তুলনায় অনেকখানি স্বচ্ছ জবাবদিতামূলক প্রচেষ্টা আমরা একে দুর্নীতিমুক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি বর্তমান সরকারের নানামুখী ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে শিক্ষা খাতে দুর্নীতি বিশেষ বিশ্বের তুলনায় তুলনামূলকভাবে বলছি অনেক কম এটি আপনাদের মিডিয়াগুলোতেই প্রকাশিত হয়েছে দেড় বছর আগে আন্তর্জাতিক একটা সংস্থা আছে যারা শিক্ষায় দুর্নীতি পরিমাপ করে তারা বলেছেন বিশ্বে শিক্ষায় গড় দুর্নীতি হচ্ছে সতেরো পার্সেন্ট আমি আপনাদের মিডিয়াগুলোতেই পড়ছি বাংলাদেশ সম্পর্কে বলছে বাংলাদেশে বারো পার্সেন্ট আর দুনিয়ায় গড় হচ্ছে সতেরো পার্সেন্ট অনেক কম আছে এক পার্সেন্ট দেড় পার্সেন্ট আছে আবার অনেক বেশিও আছে আমাদের এক সময় তারা বলছে বেশি ছিল এখন বারো পার্সেন্টে আছে তো এটা অবশ্যই কোনোটাই গ্রহণীয় না আমাদের জিরো পার্সেন্ট হলে আমাদের কাছে গ্রহণীয় কিন্তু আমি যা একটা রিপোর্ট বললাম যেটা আপনাদের আপনারই প্রকাশ করছিলেন আমরা এই হারকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে কাজ করে চলেছি বেশ কটি দপ্তর পরিদপ্তরে ইতিমধ্যে স্বচ্ছতা এসেছে দুর্নীমুক্ত হয়েছে ঘুষ দুর্নীতি প্রতিরোধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত আছে এবং থাকবে বিশিষ্টজনের কেউ কেউ কতিপয় মিডিয়ায় খণ্ডিত ও ভিত্তিহীন সংবাদের উপর ভিত্তি করে আমার বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন তুলেছেন তাদের উদ্দেশ্যে সবিনয়ে বলতে চাই সুদীর্ঘকাল ধরে আপনারা আমার সততার সংগ্রাম নীতি আদর্শ কর্তব্য নিষ্ঠা দায়িত্ববোধ বিষয়ে অবগত আছেন মিডিয়ার খণ্ডিত ভিত্তিহীন সংবাদের উপর ভিত্তি করে কোনো মন্তব্য করার আগে সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করলে অনেক বেশি খুশি হতাম কেউ কেউ আবার আমার অসহায়ত্বের কথা বলেন কোনো একটা ইস্যু আসলে আমি যখন নমনীয়ভাবে প্রস্তাব দিই তখন বললেন অসহায় মন্ত্রী শিক্ষকদের সাথে আমি শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করি আমি কোনো প্রাইমারি স্কুলের টিচারকেও আমি স্যার বলি আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন কোনো টিচার এটা স্যার বলা মানে বড় কিছু হয়ে যাওয়া না যে রেগুলার বলা যায় আমাদের দেশে এইরকম একটা রেওয়াজ যে স্যারটাকেই বলা হয় যিনি অনেক বেশি উপরের স্তরে আমি সবাইকে তাই বলে থাকি আমি যত দূর পারি করি কারো ত্রুটি আমি 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 শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করে থাকি এবং সেটা আমি করবো আমার শিক্ষকের প্রতি আমার সহকর্মীদের প্রতি আমার শিক্ষার্থীর প্রতি আমি যেখানে যাই ছোটো বাচ্চা বাচ্চা যারা তাদের শিক্ষক নিয়ে আমি মাঝে মাঝে বাচ্চা যারা স্কুলে তাদেরকে আমি তুমি বলি কিন্তু আমি যারা আরও নিচের একদম মানে এই কেজি বা ওইরকম আমি তাকে আপনি বলি বলি এই জন্য যে তারাও এইভাবে হয়তো জিনিসটা শিখতে একটু সহযোগিতা হতে পারে বা তারাও বুঝবে তাকে সম্মান করি বললাম আর একটু বড় হয়ে গেছে তারা তুমি না বললে মনে করে আপন মনে করে না 
এই কারণে কিন্তু এর উপরে আমি সবাইকে সম্মান করে বলি তো আমাদের কোনো বিষয় যখন আসে তখন আমি কোনো ব্যবস্থা নিতে আমি খুব বিনয়ের সাথে তাদের কাছে আবেদন করি বা আমি সেটা বলি বা কোনো কিছু করতে গেলে বলি যে যদি শিক্ষকরা ইয়ে রম করেন তাহলে আমরা কী করবো তাই আমরা যাবো কোথায় এইগুলোকে আমার অসহায়ত্ব হিসাবে দেখানো হয় এবং কেউ কেউ আমাকে অসহায় বলে মনে করেন তো শিক্ষকদের সাথে অভিভাবকদের সাথে শিক্ষার্থীর সাথে সফলদের সাথে ভালো ব্যবহার করা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকা বা সেই ব্যবহার করাটাকে আমি মনে করি এটা আমার দুর্বলতা না আমার অসহায়ত্ব না বরং এটা আমার কাজকর্ম করবার একটা শক্তি কারো ত্রুটি বিচ্যুতির কথাও ভদ্রভাবে আমি তুলে ধরি আমি জট করে এনে এসে গালাগালি টাকাটাকে এরকম করি না আমি তাকে ভদ্রভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি আমি মানুষের সাথে ব্যবহারে অত্যন্ত নমনীয় হলেও নীতি আদর্শ সিদ্ধান্ত বাস্তবনের ক্ষেত্রে আমি দৃঢ় এবং কটু আমি কোনোখানে কোনো কম্প্রোমাইজ করছি কারোর সাথে কোনো অন্যায়ের সাথে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতির সাথে এটা আমার সহকর্মীরা এখানে আসে বলতে পারবেন এদিক থেকে আমার সুবিধাটা এই যে আমার সাথে আমাদের দুই বিভাগ এখন আমাদের সহকর্মীরা আছেন যে উচ্চ পর্যায়ে মানে বেশ কয়েকটি ধাপ পর্যন্ত আমি বলতে পারি যে আমাদের এখানকার পরিবেশে তারা নিজেরাও সৎ সৎ এবং নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা যার ফলে আমরা এই পুরা টিম হিসাবে আমরা কাজ করতে পারি আমাদের শিক্ষা পরিবার বলি আমাদের টিম বলি এটা সম্ভব সকলকে নিয়ে চলবার সেই জন্য আমাদের এখানকার পরিবেশটাই এরকম আমরা পরস্পর শ্রদ্ধাশীল হয়ে চলি এমনকি আমি আমার অনেক অফিসারকে আমি স্যার বলি এটা আমাকে অনেক তারা বলছেন স্যার এরকম বলবেন দেখান আমাদের তো চাকরি করতে অন্যখানে গিয়েও হাই সারটাই বলছে সুতরাং আমি বলি কেন বলি যে এটা একটা তার রেসপেক্ট করার জন্য এবং এটা বলা কোনো অন্যায়ও না এটা বললে একজন মানুষকে এটা স্বাভাবিক এটা অন্য অন্য দেশে আরও অনেক সহজেই বলা হয় তো আমি কথাটা এই জন্য বললাম যে আমার এই বিষয়টা নিয়েও কথা হয় যে আমি অসহায়ত্ব 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 নয় এটা আমার নমনীয়তা এটা আমার ভদ্র আচরণ এটা আমার রাজনৈতিক শিক্ষা কিন্তু আমি ন্যায় নীতি এ ব্যাপারে কোনো আদর্শ কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করিনি এবং সেখানে আমার কোনো অসহায়ত্বের ব্যাপার নেই আমার কোনো কিছুর তো ভয় নেই কোনো কিছু হারানোর কোনো ভয় নেই যার জন্য আমি কখনো কারোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে আমি পিছপা হই না আমার সহকর্মীরাও আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করে আমরা একসাথে কাজ করি এই কথাটা আমি এই জন্য বললাম যে এই কথাটা প্রায় উল্লেখিত হয়ে থাকে এবং অনেকে এই কথা নিয়ে কমেন্ট করে থাকে আমার দায়িত্ব কর্তব্য পালনে আমি অবিচল সততা স্বচ্ছতা আর দেশপ্রেমের ভিত্তিতেই একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে দেশ ও জাতির সেবায় সারা জীবন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি এটি আমার রাজনৈতিক শিক্ষা প্রিয় বন্ধুগণ বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা খাতের অনেক অর্জন যেমন রয়েছে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে এখনও চ্যালেঞ্জ আছে সর্বক্ষেত্রে আমরা দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে চাই আপনাদের সবার সহযোগিতা আমি প্রত্যাশা করি প্রযুক্তির অগ্রগতিতে আমাদের সামনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিচ্ছে সবার সহযোগিতা নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই আমি গণমাধ্যমের সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আপনাদের সবার আন্তরিক সহযোগিতা পেয়ে এই জায়গায় এসেছি এবং আমি মনে করি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই যাবৎকালের সকল অর্জনে আপনারা সমান অংশীদার ভবিষ্যতেও আপনাদের অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করছি আমি আগেও বলেছি মূলত এখানে তিনটা পয়েন্ট যে আমি বলেছি মন্ত্রী চোর আমি চোর এই কথা কেন বলেছি যে এইটাকে আমরা যখন উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গেছি ফেস করার মতো ক্ষমতা আমাদের হয়েছে তাদেরকে অতীতের বিএনপি আমাদের কুশাসনের সময় যে একত্র নিমজ্জিত ছিল এইটা ওইটা বলতে গিয়ে বলেছি এবং মানুষের প্রতিক্রিয়ার কি সেটা বলতে গিয়ে আমি বলেছি যে তারা বলছে একটু কম নিলে সহনশীল যদি নিয়ে তাহলে আমার সংসারটাও চলে আমরা একটু কম বুঝ দিয়ে পারি এই রেফারেন্সে আমি পুরানো তুলনা করে আমি কথাটা এখানে বলেছি আপনারা অধিকাংশ পত্র পত্রিকায় বা মিডিয়ায় এই কথাগুলো আপনার ঠিক মতোই আসছে যে দুই একটা জায়গায় এইটা হওয়ার ফলে এই বিভ্রান্ত সৃষ্টি হয়েছে আমি এই বিভ্রান্ত দূর করবার জন্য আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই আমি আসা এটার জন্য একটু লিখে দিলাম আর দুই একটা কথা একটু হয়তো বাড়তি বললাম না বললে আপনারা বুঝতে পারতেন এখানে যা আছে তাই তো আপনারা আমি আগেও বলছি যে আমি সবসময় বলে থাকি কথাটা বলার হিসাবে না যে আপনাদের সহযোগিতা সাহায্য আমাদের একটা বড় শক্তি এবং আপনাদেরকে আমরা আমাদের শিক্ষার অংশীদার হিসাবে মনে করি 
আপনারা কষ্ট করে এসছেন আপনাকে ধন্যবাদ আর হ্যাঁ তো এখানে আপনারা আসছেন কষ্ট করে একটু বসে গল্প গল্প করে যান আর একটু নাস্তা খাবেন আমি অন্য সময় সবসময় কথা বলি আমি আজকে আর কোনো কথা বলবো না এখানে ধন্যবাদ সব হ্যাঁ আজকে প্রশ্ন সবসময় নিয়ে থাকি আজকে আর বাদ দিন আজকে এই ইস্টার মধ্যে আপনার দয়া করে আমাকে সাহায্য করো না আমি আমি ঠিক আছে আমি তো বলছি যে আপনি যা আমি 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 লিখিতভাবে আপনার কাছে দিচ্ছি এবং আমি আপনারা সবসময় কথা বলি কালকেও আপনি কথা বলছেন কথা আমি কখন বলি না বলেন কিন্তু আমি আজকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আমি আগে বলছি আমি আজকে এর চেয়ে বাইরে আর যাবো না আজকে আমার পজিশনটা আমি ক্লিয়ার করলাম যে দুইটা ইস্যু নিয়ে আমি বলেছি বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটা কি কারণে এই এইভাবে জিনিসটা আমি বলেছিলাম আর কোন সেই কথা আমি শুধু বলার জন্য আমি বলছি আমি আশা করি দয়া করি আপনারা আমাকে উপলব্ধি করবেন বুঝবেন এবং সাহায্য সশ্রয় করছেন আজকেও করবেন কথাটা এর বাইরে নিতে চাইছি না আমি আমি আপনার সবাইকে ধন্যবাদ সামনে রাস্তা আসে লিখে যাবো না আমি আমি কোনো কথাই বলবো না আমি কারোর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই কিন্তু আমি শুধুমাত্র আপনার কাছে পরিষ্কার কথা জন্য বলছি আমি কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি না আমি শুধুমাত্র আপনাদের কাছে আমি বিনীতভাবে আমার এই কাগজটা লিখিত এই জন্য দিছি যেন সহজ হয় আপনাদের জন্য আমি আমার সাহায্য চাই পিআইডি পিআইডি কাজ করেছে পিআইডি আমি আমি তো বললাম যে আমি কারোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে এখানে আসিনি আমি এ কথাও বলেছি যে এইগুলোকে ধরে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন আপনারা এটাও বুঝতে পারতেছেন কি বল আমি এগুলো আলাদা করে বলবো না আপনার সবাইকে ধন্যবাদ আমি খুবই কৃতজ্ঞ আমি সবসময় আপনাদের কথা না শুনে আপনার না উঠা পর্যন্ত মুখ যাই না আমি শুধু সাহায্যের জন্য এইটুকু সাহায্য চাই আপনাদের কাছে আমি খুব ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আমি সাহায্য চাইছি